怎么了？是皇上有事儿。果然出事儿了。令妃复宠。令妃不是回宫了吗？怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来？令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了她。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。陈贵妃，本宫也希望永章和福晋可以为皇室延绵子嗣，所以命造办处烧了一对麒麟宋子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。多谢皇后娘娘。他这是干嘛呀？不知道。这怎么还自己太刺激了臣妾请皇后娘娘安，愿娘娘凤体安康，福随绵长。有令妃侍奉皇上，皇后娘娘自然安康。令妃的脸是怎么了？皇后娘娘，淑妃之事，臣妾欠下的掌嘴先自行补上了。淑妃之事是太后下旨惩罚，你该先去向太后禀。太后让荣佩监刑，就是让臣妾知道，受皇后娘娘管教是臣妾的本分，而且臣妾私去木兰围场，违反了皇后娘娘治下的宫规，所以，是该先来向娘娘告罪。令妃明知违反宫规还要做，那就是明知故犯。臣妾自知犯下大错，甘愿受罚。令妃的病如何了？之前说是犯了肝气，才许你回宫休养。哪想到你千里迢迢去了木兰，臣妾想着自己病重，怕再见不到皇上，所以才冒死去了木兰。如今有皇上龙体硬币，臣妾已然无恙了。既然已经无恙了，你又自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。只是，皇后娘娘，皇上召了臣妾今夜侍寝，可否容臣妾明日再受罚？容佩明日会去永寿宫看着你和春蝉受罚。是。臣妾告退。<笑>你呀、啊，总是别出心裁，就像那日在汤泉畔伺候，总是让朕耳目一新。皇上长情眷顾，不厌弃臣妾罢了。你能让朕不厌弃，那便是你的好处了。臣妾多谢皇上隆恩，只是皇上，下半个月恐怕臣妾。就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚。只是每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之刑是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此刑。这受刑之人，弯腰伸臂
，用双手扳住双脚，身体不能弯曲。朕还听说这受刑之人会晕眩不已，而且呕吐成疾啊、嗯。皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让她也给你好好医治的啊。臣妾知道了，只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。救我！救我！七、十八、十九、二十、二一、二二，还有半个时辰呢，令主受不了了。二五、二六、二七、二八、二九、三十、零。给娘娘请安。包太医怎么来了？皇上知道令妃娘娘受罚，也知道板柱之行之后，娘娘身子难受，特命我前来照看医治。皇上施恩，令主好福气啊！快好了，包太医再等等。是。荣妃姑姑，快好了吧？好了。住。皇后娘娘满意了吧？只要令妃娘娘不犯事儿，皇后娘娘就满意了。臣妾多谢太后指点。若无太后，臣妾哪有今日啊？太后乃是臣妾的再生父母，体面话不用多说了。既然得了皇帝宠爱，好好惜福。是。太后，你先回去吧。臣妾告退。哀家早就说过，达瓦奇这种野心勃勃的狂徒，既敢杀了多尔扎自立，怎会娶得公主就有心收敛？如今果不其然惹出祸端来了，哀家看皇帝怎么收拾？说来也是达瓦奇太自负，皇上已经对他格外优容，他却毫无知恩图报之心。啊，哀家恼的是，横绰嫁与达瓦奇不久就出这样的事，显见达瓦奇。没有将横绰放在眼里，更没有将大清放在眼里。太后，达瓦奇就这么沉不住气啊？这达瓦奇简直就是狂妄自大。皇阿玛将杜尔伯特布移居乌利亚苏台，达瓦奇便公然叫嚣不肯遣使来京参见，扬言必要车灵移出乌利亚苏台才肯罢休。准格尔布与杜尔伯特布的纷争由来已久。今次达瓦奇洗劫杜尔伯特部，夺走了大批牲畜、粮草、财物，还大肆掠走妇孺。车灵身为部落之首，忍无可忍，只得率部众离开世居之地，东归大清，求得庇护。准格尔多年来便是蠢蠢欲动，达瓦奇又是野心好战之辈，此时杜尔伯特部来归，一是不服于准格尔的种种霸行，对其余蒙古各部而言。也是对我大清表示示好归顺之心。车灵率万余众，倾心来归，朕甚是欣慰，不必理会准格尔。朕会封车灵为亲王，以表嘉奖。为以示郑重，永成，你与礼部共同筹备接风事宜。永琪，你也跟着去学学。儿臣遵旨。
。儿子，皇上真让你去筹备杜尔伯特部的接风礼仪呀、啊？也不只有我一个，还有五弟呢。傻孩子，你五弟怎么能跟你比？哎呀，你筹备的时候可要多用点心，就更得你皇阿玛喜欢了。哎呀，儿子记下了。不过皇阿玛左右也是安排差事，今儿也安排，明儿也安排。儿子都惯了，都快累死了。你呀、啊，如今得意，又得你阿玛宠信，哪个皇子能跟你比呀、啊？不过这话说回来，如今你得皇上看重，皇上也会常来咱们启祥宫坐坐吧？会的，会的。只要儿子在呢，皇阿玛就忘不了您。哎呦，这几天啊，忙活死了。就知道痴呆念佛，怎么了，永章？皇阿玛有什么差事，只惦记着老四，连五弟都是捎带陪衬的，儿子能有什么办法？皇上，恐怕已经快忘了有你这个儿子了。额娘没用，是额娘没用啊！额娘，难道咱们只能这样了吗？是啊，要是再这样下去，还真是没有我们母子的立足之地。我朝一直有立贤之说，永成年长出色，永基这个嫡子年幼无知，只怕太子之位就归了永成，我的日子便更不好过了。额娘，三哥，有人回来了，这是我画的佛母图。今日还得了皇阿玛的赞赏呢。旁人的儿子，被皇上看中的是才干；我的儿子，却因图画游艺被赏识。额娘，是孩儿画的不好吗？不是，画的好。四哥，五弟，咱都下学了，是不是该一同去往吕布商议典仪了？你立在这做什么？没什么，只是一时伤感罢了。有什么伤感的，不如说来给为兄听听。皇阿玛命四哥和我对杜尔伯特部亲王车林郑重相待。我只是想，皇阿玛如此厚待车林。是要将达瓦齐放在何地啊？毕竟他是端叔姑母的夫君，也总得顾及一下姑母的颜面吧。要不然姑母该如何自处呢？五弟还是年纪小，心肠软，想得多。这样，咱先一起去礼部，不能耽误了差事，好吧？好。走。朕一直以为你明事理。没想到你心中只有家世，而没有国事；只有亲眷，而没有君臣。儿臣只是惋惜端叔姑母的际遇，才偶然感叹。希望事有两全，既可全杜尔伯特部东归之意，又能保端叔姑母与皇阿玛的兄妹之情。世事难两全，何者为重？你身为皇子，却如此糊涂，却不知你的一言一行传到别人耳里。他们会认为你别有用心吗？你不好好跟永成学做事也就罢了，还背后诸多非议。你出去，在养心殿外罚跪一个时辰，好好思过。杜尔伯特部亲王之事，不许再理。儿臣知罪认罚。皇子里，也就永琪还出色些。打压了他，咱们母子的日子就好过了。放心吧，额娘，好日子还在后头呢。你可要为额娘，也要为咱们王爷争口气呀、啊。那是自然了。
，这节骨眼上还能想到哀家的女儿，永琪这孩子真是不错。是啊，旁人都顺着皇上的心意，唯有五阿哥敢于直言，是个品性端直的好孩子。皇后和于妃懂得教子，比起嘉贵妃教永成，一味只顺着皇帝的心意要好多了。是啊。秋夜清寒，五阿哥。小心身子。我奉皇阿玛之命在此罚跪。李公公不必额外关照，以免牵连受责。皇上不会责怪的。李公公这话什么意思啊？皇上是责罚您不慎言，可皇上未必喜欢背后议论兄弟是非之人。有人自作聪明告了您一状，您受罚。皇上已经解气，可没被罚的那位，没准皇上更介怀。五阿哥跪了够长时间了，早点回去歇歇吧。来，回去吧。嗯。原本啊，还有五阿哥和四阿哥分宠。自从皇上斥责五阿哥罚跪，又不许理事，现在啊，四阿哥才真是一枝独秀呢。等十二阿哥长大以后，四阿哥早就功成名就了。您不必与皇后娘娘计较，纯贵妃嘛，更不必放在眼里。四阿哥正德圣也。皇上有什么要紧差事儿，都交给他，多得脸呐、啊！等皇上立四阿哥为太子以后，来日的福气呀、啊，都在后头呢。哼，那就借各位妹妹吉言了。皇上和永成策马回来也累了，先缴了毛巾擦擦汗吧。嗯皇上，您这刚出了一身汗，酸梅汤太收敛，冰镇的莲子汤正合适。先给永成吧，他今儿个跑得够久了。谢皇阿玛，皇阿玛骑书甚佳，儿子差一点赶不上。哼。永成，光骑术好可不成，其他的事还要多历练呢。永成啊，近来表现的确实不错。这四月里，景色的鹅父入境。这名永成跟着傅恒到张家口去迎接，这永成啊，与礼仪上十分的娴熟，也得到了傅恒还有俄父的赞赏。这五月里，准噶尔内乱后，这名永成还有永章同在兵部研习军务。这永成，他的军事之道，还有兵书，都要学习的比永章好许多呀。臣妾谢皇上夸奖，永成，给皇阿玛夸你，你只可更用心。可不许骄傲妄想。我深知自己的不足，要学的地方还有很多，不敢骄傲。嗯，对了，朕打算忘记长白山还有松花江，回来夜永陵、昭陵、福陵。永成啊，你就随朕一块儿去吧。永成一个人哪成啊？让三阿哥也跟着吧。永章不成事，永成一个人陪朕去就行了。听说皇帝此次夜陵。只带了四阿哥，你的永基是嫡子，怎么没去啊？永基才三岁，去了也什么都不懂，臣妾请辞了。嫡子年幼，三阿哥不得胜心。四阿哥是皇帝登基后第一子，才华出众。怪不得外头有传说，永成有继承宗挑之相。不止如此。外头还说什么？世宗皇帝是皇四子，皇上也是皇四子，四是吉数，需多加礼敬。闲言碎语，怎配入皇额娘的耳？话当然是闲话，但若真有人生了这样不安分的心思，
你是六宫之主，就当管束。是。永长，皇上器重你是好事，可你平时也要伸出手，让能帮你的人都帮得上忙。额娘，这是什么意思啊？御史一族今年进贡，王爷特意来信，说加倍进贡了人参、红缎，还有黄玉给额娘，供你平时上下打点所用。平日在朝中把这些东西分送给大臣，还有家属亲眷们。额娘。皇阿玛疼儿不就够了？费这番功夫做什么？这人参、红缎难得，您自己留着用吧。就是难得才要送呢。你今日送出去的东西，都会变成来日他们为你说的话的。真的假的？平时那些福气、命妇们来给额娘请安，额娘什么时候让他们空手回去过？回去枕头风一吹，哪个男人跑得了？否则在朝廷上，你怎么会有那么好的人缘？还是额娘老道啊。那是自然。如今你离这太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了，可是这么做会不会太显眼了？皇后娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈，额娘就先孝敬给皇后了。人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧，你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘给你多备些礼。好嘞。永章的福晋完颜氏已经有了身孕，你也快当祖母了，应该高兴啊。相信孙儿是高兴，可是想起儿子又伤心。如今永章和四阿哥一起当差，不仅要看他的眼色，还要受他言语奚落。永辰的性子啊，你也不是不知道。永章呢，是阿哥里边年纪最长的，等封爵开府，你们就可以安享荣华了。听皇后娘娘这样讲，臣妾就安心多了。啊！永章的福晋真的有喜了，奴才怎敢扯谎？皇上又有皇孙了。当年先帝赐纯贵妃娘娘给皇上，为的就是纯贵妃娘娘的面相看着好生养。果然，这子孙一脉都兴旺呢。好，去中翠宫传旨，朕今夜去瞧纯贵妃。这，其实说起来，永章。再怎样还能见上皇上一面，倒是五阿哥，竟然被皇上全然冷落了，更是可怜。娘娘，李公公来了。奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。哎呀，原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了，自然想起了您的好处。皇上只是念旧。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠与你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐，那臣妾就先告辞了。臣妾告退，奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好。可见皇上这心情啊，能影响天气。恭请皇上圣安。
。停。妾身和亲王府进乌扎库市，向皇上请安。妾身安国公府进刘家市，向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅市，向皇上请安。好，起来吧。诸位入宫，是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧。走。命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠，谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐！这宫里啊，有七年没再添皇孙了。这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永章呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的。啊，这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案。即便是皇后赏的，以后应该少用。啊，那臣妾以后不戴就是了。这项圈原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西。幸好她懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上，奴才记得两广总督尚未给皇上进献过一批礼物。其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个进献给了皇上，一个私下里给了嘉贵妃。想来这嘉贵妃的人缘儿，还真是不错呀。四哥，哟，四哥，五弟，许久不见啊！哎，四哥都想你了，最近在忙什么？皇额娘让五弟潜心读书，所以才闭门不出的。哈，也是，你呀，要是到皇阿玛面前，也是惹他不开心，何必呢？你这还不如在家里读几天书，等到时候，呃，四哥替你在皇阿玛面前美言几句，兴许他就息怒了，是吧？多谢四哥照顾。没事没事没事，都是自家兄弟。愚兄啊，在五叔府上喝了点酒，哎，得去眠一眠了，走一步啊！好，四哥请。儿臣恭请皇额娘万安。起来吧，坐。谢皇额娘。沉寂了大半年，未见衰颓，倒是添了这份沉静气度，很好啊。皇额娘叮嘱儿臣，莫在四哥得意的时候太出风头，成了他人的眼中钉。儿臣便以编书为由，一则自保，二则也可沉定心境，有所休息。那是你编的书吗？是，这就是儿臣编的书，叫《交通圣稿》。虽然才编了一点，则总想着给皇额娘瞧瞧。平心静气，韬光养晦，才能以图来日。皇额娘的苦心，儿臣始终谨记。李玉，这样你换永成，怎么还不见人呢？皇上，伺候的人说，四阿哥去和亲王府上赴宴醉酒归来。正在熟睡呢。白日喝酒，越发胡闹。皇上，贤亲王福晋来了，正在殿外候着呢。福晋来了，快让他进来
者。妾身恭请圣安，起来吧。谢皇上，久不见福晋，今日怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安，又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈。嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？是御史所产的黄玉匣，还有红缎二十匹。嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰。想必是有所求吧。皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言。妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼。不止你一人吧？嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。姑姑，好歹我也是您的侄子，每次都是苦苦求见，您多赏点银子嚼用也好呀。我虽然是妃子，但一向不得宠。但凡有了一些月银或者是赏赐，也都用在永琪身上了。我哪有多出来的银子呢？您没有，可是皇后娘娘跟您交好，她手指头缝里留出脸都够了。你在胡说些什么？这点事情怎么可以去烦扰皇后娘娘？姑姑，我阿妈。和我娘都死了，您就我这么一个侄子，你，你可不能见死不救啊！我给你的这些钱，你省着点花就够了，别再去烂赌便是。沙琪打发了，嗯，额娘费心了。可是宫里就这点月银，哪经得住他盘磨盘似的要啊？每回都跟见了血的苍蝇似的。给了他，不过上了赌场，没个底儿。家家有本难念的经，谁家没有几个恶亲戚呢？打发他走便是了。永琪，这件事，别让你皇额娘知道了。儿子明白，真是忘恩负义，还亲姑姑呢，等了一天就给这么点银子，那不和我斗四圈似的？当年要是不我阿妈给他送进宫，他能有今天？这是谁家的好亲戚啊？这德行跟本宫的弟弟没两样，仿佛是于妃的侄子。听说整日烂赌，经常来要钱，是吗？你去好好打听打听。是。主儿，这林妃又复宠了，还真是潮落潮又起呢。皇上对您呀、啊，永远这么不咸不淡的，您倒是能心平气和。咱们不再背后议论这些。奴婢只是想不明白，皇上他喜欢林妃什么呀？您真静温和，您又那么……别说了。今儿还没画画呢，回去再画几笔吧。皇
王是神武。影平，你来试试吧。是。是蒙古女子英姿飒爽的，谢皇上。皇上，尹嫔妹妹骑术不差，射箭一家，不知令妃姐姐如何？皇上，臣妾不善射箭。令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊。朕教你啊，大公，摆正，好，往前倾，手握紧，大公，好，射，果然不善射箭。柯平姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊！唱起昆曲儿来，谁能比得上令妃呢？皇上，午后涉猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走令妃在木兰围场闹腾得很，硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜情韵，如何不动人情肠？令妃为了向上爬是不择手段的，她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。他称病回宫，却去了木兰围场，这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静臣坐。虽各有风貌，皇上大多也是欣赏，可令妃不同。姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的，且她对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未降她的威分。如今，她又这般手段负了宠。说不准，哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿啊！你手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不便侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，朕教你。来，这样。
시작! 给令妃娘娘请安 给令妃娘娘请安, 